హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేయు మైక్రోబయాలజీ ఎస్పెషల్ గా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఉన్నటువంటి పేపర్ వన్ గురించి కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ లోపల మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మాక్సిమం ఉన్న సిలబస్ లో నుండి చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పిక్ చేసి అవి మాత్రమే చదువుకొని పోవడం వల్ల ఒక స్టూడెంట్ మాక్సిమం స్కోర్ ఒక సిక్స్టీ నుండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ విధంగా చేయగలుగుతాడు అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతుంది ఓకే మాక్సిమం ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు కూడా నేను ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎస్పెషల్ గా పేపర్ వన్ కి సంబంధించిందే అప్లోడ్ చేశాను బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఎస్కేయు కు మాత్రం మైక్రోబయాలజీ సిలబస్ అనేది ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సెమ్ నుండి ఫోర్త్ సెమ్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండడం అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం మళ్ళీ దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఇన్స్టెడ్ గా మనం ఇది కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇది మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్ తర్వాత మన యొక్క బిజినెస్ వాట్సాప్ యొక్క నెంబర్ అనేది మన నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఆ నా నెంబర్ వచ్చేసి చూడండి నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఓకే ఈ నెంబర్కే వాట్సాప్ ఉంది ఈ నెంబర్కే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది అదేవిధంగా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఎస్పెషల్ గా హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఒక ఛానల్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఛానల్ లో గనక మీరు గనక లాగిన్ అయిపోయారంటే దాంట్లో మనకు ఏవైనా న్యూ అప్డేట్స్ ఉన్నా కూడా వీడియోస్ ఏవైనా అప్లోడ్ చేసినా కూడా తర్వాత మన సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కానీ వీటన్నిటినీ కూడా ఇక్కడే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరు కూడా నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరు కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మన యొక్క ఈ ఛానల్ లో మీరు లాగిన్ అయిపోండి అంటే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యండి సబ్స్క్రైబ్ అయిన తర్వాత నేనిచ్చే ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నిటినీ కూడా పొందండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి తర్వాత ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్ గురించి కూడా చెప్పండి ఓకే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్ మిస్ట్ పడి మిస్టేక్ పడింది ఇది లేదు టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని లోపల ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి ఇది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ గా అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది ఓకే ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ లోపల మళ్ళీ సబ్ గ్రూప్స్ వస్తాయి అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ లోపల మళ్ళీ సబ్ హెడ్స్ వస్తాయి ఓకే తర్వాత ఇమ్యూనిటీ టైప్స్ అన్ని కూడా దీనిలో వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ గా నేర్చుకుంటే రెండో రకంగా క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీతో కాకుండా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేసి అడగడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా ఉండండి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ గానే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండరీ లింపాయిడ్ ఆర్గాన్స్ యాక్చువల్ గా మనకేంటే ప్రైమరీ లింపాయిడ్ ఆర్గాన్ అదేవిధంగా సెకండరీ లింపాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేసి రెండు లింపాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఓకే బోన్ మ్యారో థైమస్ తర్వాత స్ప్లీను లింపు నోడు ఇలా సోకాల్డ్ మనకు లింపాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి ఈ లింపాయిడ్ ఆర్గాన్స్ లోపల స్పెషల్ గా సెకండరీ లింపాయిడ్ ఆర్గాన్ అనేది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకోసం అనేసి ఇది నేర్చుకొని పోండి ఒకవేళ మీకు కనుక టైం ఉంటే ప్రైమరీ లింపాయిడ్ కూడా నేర్చుకొని పోండి థైమస్ అండ్ బోన్ మ్యారో అనేది రెండు కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి దీంట్లో థైమస్ గురించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది బోన్ మ్యారో గురించి తక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టీ సెల్స్ ఏంటి బి సెల్స్ ఏంటి మ్యాక్రోఫైల్స్ ఏంటి న్యూట్రోఫిల్స్ ఏంటి సో కాల్డ్ చాలా సెల్స్ అనేటివి మన యొక్క బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి చాలా సెల్స్ అనేటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ బయట సైడ్ నుంచి వచ్చినటువంటి పేదోజెన్స్ నుండి మన యొక్క బాడీని కాపాడుతూ ఉన్నాయి ఏంటి ఆ సెల్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఈస్ దస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి మూడే మూడు క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ లో ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం సెకండ్ యూనిట్ లో గానే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబా
నెక్స్ట్ సెకండ్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఓకే ఒక ప్యాథోజెన్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయ్యేసేసి ఆ ప్యాథోజెన్ నథింగ్ బట్ యాంటీజెన్ తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది రియాక్షన్ నథింగ్ బట్ కాంప్లెక్సెస్ అనేటివి ఏర్పడతాయి దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ అ ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ అనేసి చెప్తాం అదే విధంగా ఫైనల్ గా ఆ యొక్క యాంటీజెన్ ని బాడీ నుండి ఏ విధంగా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది అంటే బయటికి పంపిస్తుంది దిస్ ఇస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది యూనిట్ టూ నెక్స్ట్ చూడండి హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి దాని యొక్క టైప్స్ గురించి రాయమన్నాడు టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నాలుగు రకాలైనటువంటి హైపర్ సెన్సిటివిటీస్ ఉన్నాయి ఓకే వాటి గురించి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో జరుగుతుంది ఆ వాటి గురించి రాయమన్నాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఇది నేర్చుకోండి తర్వాత ఇది నేర్చుకోండి మీకు అంటే పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ డ్యామ్ షూర్ అనేసి నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి సెకండ్ వచ్చేసరికి దీని గురించి చదువుకొని పోండి నెక్స్ట్ కనుక చూస్తారు చూడండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది హ్యూమోరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఒక ఇమ్యూనిటీ అనేది బేసిక్ గా ఏంటంటే హ్యూమోరల్ నథింగ్ బట్ యాంటీబాడీ సమక్షంలో జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ యాంటీబాడీ సమక్షంలో జరిగితే హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు సెల్ మీడియట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ బాడీ లోపల ఉండే ఆ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఎలాగంటే బాడీలోకి వచ్చినటువంటి పేదోజన్ ని కిల్ చేస్తాయి ఏ విధంగా డైరెక్ట్ గా కిల్ చేస్తాయి వితౌట్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది యాంటీబాడీస్ అనేది సెల్ మీడియట్ ఇమ్యూనిటీ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ త్రీ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యూనిట్ త్రీ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే నార్మల్ ఫ్లోరా ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఓకే ఒక హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్నటువంటి నార్మల్ ఫ్లోరా అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఓకే అందుకోసమే దట్ ఈస్ కాలేజ్ నార్మల్ గా హ్యూమన్ బాడీ మీద ఉండేటటువంటి బ్యాక్టీరియా గురించి రాయండి అనేసి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్ రైట్ డీటెయిల్ అబౌట్ ట్యూబర్ కిలోసిస్ టీబీ గురించి కంప్లీట్ గా రాయండి అనేసి చెప్తున్నాడు టీబీ గురించి రాయండి అంటే డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఆర్గానిజం ఏంటి ఏది టీబీని కలిగి చేస్తుంది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ చూస్తుంది దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క పేథోజెన్సిటీ ఏ విధంగా చూస్తుంది సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఓకే దానికి యూజ్ చేస్తున్నటువంటి డ్రగ్స్ ఏంటి దాంతో పాటు ఓకే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కామన్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆర్గానిజం గురించి రాయాలి ఓకే దాని యొక్క ప్యాథోజెనిసిటీ గురించి రాయాలి డిసీజ్ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏ విధంగా ఇన్ఫెక్ట్ చూస్తుంది అనేది తర్వాత లైఫ్ సైకిల్ అంటే నథింగ్ బట్ దీనిలో దీనిలో ఈ రెండు లైఫ్ సైకిల్ గురించి కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత లైఫ్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం యూజ్ చేసే డ్రగ్స్ ఏంటి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి ప్రోపిలాక్సిస్ అంటారు ఓకే ఈ విధంగా మొత్తం ఐదు సబ్జెక్ట్స్ పెట్టేసేసి టీబీకి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వైట్ డీటెయిల్ అబౌట్ మలేరియా మలేరియా కూడా సేమ్ ఓకే సేమ్ ఈ విధంగా ఏవైతే సబ్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయో అవే సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ కూడా రాయాలి తర్వాత చూడండి ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డీటెయిల్ అబౌట్ హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్ ఎస్పెషల్ గా హెచ్ఐవి అనేది గురించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే హెచ్ఐవి తర్వాత ఏంటంటే ఎయిడ్స్ అనేది వస్తుంది హెచ్ఐవి అనేది ఏ విధంగా ఆర్గానిజం ఉంది ఏ విధంగా ఇన్ఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేయాలి ఓకే ఇలాంటివన్నీ కేసెస్ అన్ని కూడా మనకి ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే టీబీ ఈజ్ అ డిసీజెస్ మలేరియా ఈజ్ అ డిసీజెస్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఈజ్ అ డిసీజెస్ అంటే డిసీజెస్ ఉన్నాయి దాని లోపల మనకు చాలా ఇచ్చినాడు ఇక నేను టీబీ మలేరియా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఇచ్చినాను దాంతో పాటు ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇక్కడ కానీ మన అబ్జర్వ్ రైట్ డీటెయిల్ అబౌజ్ అబౌట్ ది మలేరియా ఆల్రెడీ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది ఓకే క్యాండిడియాసిస్ క్యాండిడియాసిస్ గురించి రాయండి అనేసి అర్థం ఇక్కడ మలేరియా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇవి మనకి ఎన్ని త్రీ లో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు యూనిట్ ఫోర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం యూనిట్ ఫోర్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ త్రూ పిసిఆర్ పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ అండ్ డిఎన్ఏ ప్రూఫ్స్ ఓకే ఒక మైక్రో ఆర
ఈ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ అడిగే ఛాయస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలీసా గురించి ఖచ్చితంగా చదువుకోండి హెచ్ఐవి దీని నుంచే డిటెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉందనమాట కాబట్టి ఎలీసా గురించి చదువుకోండి ఏ విధంగా ఆర్గనిజమ్స్ని డిటెక్ట్ చేస్తారు అనేది సెకండ్ చూడండి ఇమ్యూనోఫ్లోరోసిన్స్ ఓకే ఇమ్యూనోఫ్లోరోసిన్స్ అంటే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసి కూడా మనకు ఫ్లోరోసిన్స్ ప్రోబ్స్ యూజ్ చేసేసి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఆర్గనిజం బాడీ లోపల ఉందా లేదా అనే దాని గురించి ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఓకే దిస్ ఈస్ అ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ త్రూ ది ఫిజియలాజికల్ అండ్ బయో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క ఫిజియలాజికల్ అండ్ బయో కెమికల్ అవి ఇండ్యూస్ చేసేటటువంటి హోస్ట్లో ఇండ్యూస్ చేసేటటువంటి ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ అదేవిధంగా బయోకెమికల్ చేంజెస్ని వేస్ట్ చేసుకునేసేసి ఆ ఆర్గనిజం బాడీలో ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఐడెంటిఫికేషన్ మైక్రో ఆర్గనిజం త్రూ ఫిజియలాజికల్ అండ్ బయోకెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జనరల్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మైక్రోబియల్ శాంపుల్స్ ఓకే ఏ విధంగా ఒక శాంపుల్ని కలెక్ట్ చేస్తాము ఏ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాము అనే స్టోరేజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా ప్రిజర్వ్ చేస్తాం అనేది అది ఒకసారి చూసుకొని పోండి ఇవి యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అండ్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అన్న అడుగుతాడు ఎంఏబి మ్యాప్స్ మ్యాప్స్ అని అన్నా కూడా అడుగుతాడు